大家听说过水晶头骨、三叶虫脚印等等吧？那些让人惊疑的东西吗？有人曾说那些是史前文明的遗留，也有人认为那是人们穿越时空的证据。可有些东西，最终调查的结果，那是又好笑又让人气愤。今天关之就给大家说一说曾经骗了全球关于史前文明或者穿越者留下证据的传言。这第一，水晶头骨，这个可以说是世界上曾经最著名的一个未解之谜。在一九二四年，英国的探险家在中美洲的鲁班埃顿古城。发现了一个水晶头骨，它的外观非常精致，整体用水晶雕成，高十二点七厘米。重 5.2 公斤，大小如同真正头骨。它的鼻骨是用三块水晶拼成的，两个牙孔处是两块圆形的水晶。它的下颌部分可以跟头盖骨部分相连，也可以拆开，整个构成异常精巧。更让人不可思议的是，科学家们发现水晶头骨可以当做信息的存储介质，用激光把一些信息写进去，一段时间之后又用指令将它恢复，里面的数据完好无损。如果这样的话，那么里面还很可能储存着数千年前的信息，而这。也一下子吸引了全世界的目光。要知道，人类清楚认识自己的头骨是在十八世纪，而水晶头骨的外构造，如果不是对人的头骨构造非常熟悉，根本就不可能雕刻出来，更不要说信息的存储介质了。这也让它更加的神秘，越传越神。甚至有人说，水晶头骨有一定的魔力，生病的人只要抚摸头骨，它就能立即痊愈。还有传言说，像类似的水晶头骨还有十三个，当把这十三个头颅全部集齐，就能揭示人的过去和。未来。然而，这一切在二零零八年被揭穿了。英美两国的科学家使用电子显微技术和 X 射线结晶技术对水晶头骨进行扫描，结果让所有人都不敢相信的是，水晶头骨竟然有细微的旋转划痕。这就意味着水晶头骨完全就是现代人伪造的。那么，水晶头骨到底从何而来？这个对他的猜测有三种：这第一，来自美洲，是由阿兹坦克人制造的，而且时间不会早于殖民地时期。这是因为这具头骨，它的牙齿。是有机械雕磨的迹象。二，来自于十九世纪的德国，很可能出自于宝石小镇，因为这个小镇在十九世纪末期就以进口巴西石英来制造手工艺品而闻名。三，这些水晶头骨是清代的中国工匠为一位欧洲客户制造的，而以我国工匠的技术，我想要做到这种难以分辨的地步也并不困难。至于这几个说法哪个是真的，其实这早已不重要了，因为已经证实它本就是个骗局。二，秘鲁伊卡石刻，在秘鲁斯纳卡。平原北部有一个叫做伊卡的小村庄，在这里的一间博物馆中存储着一万多块刻有图案的神秘石头，上面雕刻了很多让人难以置信的图案。记住的是一个已经消失的极其先进的人类远古文明。据说这些石头是在伊卡河决堤时开始大量被人们发现。它记录了星空、海洋、动植物，甚至刻画着器官移植手术、输血、望远镜、医疗器械、追逐恐龙的人等等吧，让人不敢相信的东西。为此，一些科学家。对伊卡石刻进行了分析，并且得出了一个让人吃惊的结论，那就是这些伊卡石刻是人造的，并不存在什么史前文明。因为这些石刻，无论是从破损程度，还是从色彩的光线上看，都相当的精致，不可能是在地下埋了千万年的东西。经过一番查访，人们终于找到了伊卡石刻真正的来源。一名离职的医生，他展示了他收藏的数千块石头，说这是一个农民在一个山洞里发现的。而这个农民告诉警察，他根本没有发现什么山洞，是自己做的这些。石头是不是很有些戏剧性？三，埃及的远古模型飞机，我们都知道，一九零三年我们才造出了第一架人造飞机，但在一九八九年埃比斗斯古庙遗址内的浮雕壁画中，人们却发现了很多不可思议的雕刻。这些雕刻有飞机，有潜艇，有飞船，甚至还出现了 UFO。那么如此多现代的产物，怎么会出现在数千年前的壁画上呢？这个问题还没弄清。一八九八年，又有人在埃及一座四千多年前的古墓里发现了一个。类似现代飞机模型的东西，这个飞机是用小五花果木制成的，重量有三十一点五克重。因当时人们还没有飞机这个概念，便把它称为木鸟模型。在一九七一年十二月，为了弄清壁画以及飞机模型到底是怎么回事，埃及组成了一个调查小组，开始调查此事，开始了对这架飞机模型的研究。经鉴定，许多专家认为它具有现代飞机的基本特点和性能：机身长五点六英寸，两翼是直的，跨度七点二英寸。嘴尖长 1.3 英寸，机尾像鱼翅一样垂直，尾翼上有像现代飞机尾部平衡仪的装置。尾翼除外形符合动力要求外，没有反上反角。
要的特点。这使机身有巨大的上升力，机内各部件比例也很精确，只要稍加推动，还能飞行相当一段距离。所以，一些专家们断定，这绝不是古埃及工匠给国王制造的玩具，而是经过反复实验和制作后的精良产品。那么，这些飞机模型到底是怎么回事？难道真是史前文明，或者是外星人留下来的？但多年后，一个埃及学家站出来道歉，并做了解释。他表示，埃及浮雕图片是经过电脑改过的，那个直升机是埃及象形文字，意思是鞠躬九次，是一种古埃及文的变体，但后来被人们用电脑更改了。而那些像飞机的黄金饰品就更好解释了。不要忘了，飞机就是从鸟身上找到灵感。那么，如果按照飞鸟制作的物品与飞机有些类似，这就应该不奇怪了吧？而其实类似的事情很多，比如伊拉克巴格拉电池、哥斯达黎加巨型石球、中国朱洛巴石等等吧。如果大家对对这类视频感兴趣，可以给点赞支持一下。喜欢的人如果多的话，我会多制作几期类似的内容。好了，我是叹为观止，我们下一期再见。